This is yours now, you can do just whatever uh, you want to do or whatever the Lord will place in your heart to do. Praise the Lord, everyone. Glory to you too, Lord. Amen. So good to be in St. Laurent, UPC today. Et c'est tellement bon que d'être à UPC Saint Laurent aujourd'hui. Amen. Worshiping the Lord with God's children. Adorant le Seigneur avec les enfants de Dieu. Everywhere I go promoting multicultural ministry. Partout où je vais pour faire la promotion du ministère multiculturel. I talk about your church. Je parle de votre église. I've never been to your church. Je n'ai jamais été dans votre église. Until this weekend. Jusqu'à cette fin de semaine. But I tell everybody about the church in Saint Laurent. Mais je parle à tout le monde au sujet de l'église à Saint Laurent. I've enjoyed my time here this weekend. J'ai pris j'ai pris plaisir à mon temps ici cette fin de semaine. My only regret is I didn't come 10 years earlier. Uh, mon seul regret c'est que je ne suis pas venu 10 ans plus tôt. <laughs> Amen. Amen. I love what God is doing in the church. Et, et j'aime ce que Dieu est en train de faire dans l'église. Thank you brother Kahosi for the opportunity to be in your service. Merci frère Kahosi pour l'opportunité d'être dans ton service. I, I greet you on behalf of Brock Chavis and Multicultural Ministries. Et je vous salue de la part de Brock Chavis et du ministère multiculturel. He sends his greetings and says he's sorry he's not able to be here this year. Et il a envoyé ses salutations. Il a dit qu'il est désolé qu'il ne peut pas être ici uh, pour cette année. But he said he will try to be back next year. Yeah. Uh, he's coming in two weeks. He's coming for the French conference. Well, yeah. that's even better. Ah, uh, encore meilleur. Il vient dans deux semaines. Amen. If you want to turn with me in your Bible to Matthew chapter 20. Et si vous voulez tourner avec moi dans votre Bible dans Matthieu chapitre 20. Amen. Thankful for the presence of the Lord here today. Très reconnaissant pour la présence du Seigneur ici aujourd'hui. Matthew chapter 20, we're going to be reading verses 1 and 2. Uh, Matthieu chapitre 20, nous allons lire le premier et le deuxième verset. And then verse 8 and 9. Et après le verset 8 et 9. For the kingdom of heaven is likened to a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de la pointe du jour afin de louer, de, de louer des ouvriers pour sa vigne. Et convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Passons au verset 8. So when evening was come, the Lord of the vineyard said unto the steward, Call the laborers and give them their hire. Beginning from the last unto the first. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers et paye leur salaire, paye leur le salaire en allant des derniers au premier. And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un des. I want to preach for just a little while this afternoon on the 11th hour laborer. Et je veux prêcher pour quelques minutes ce, cet après-midi sur cet ouvrier de la dernière heure. I'm thankful to be in the harvest field for the Lord. Je suis reconnaissant d'être dans la moisson pour le Seigneur. I'm thankful that He counted me worthy to put me into the harvest field. Et je suis reconnaissant qu'il m'a trouvé digne de me placer dans son champ de moisson. Amen. Praise the Lord. Let's pray over the remainder of the service. On va prier pour le restant du service. Lord Jesus, we thank you today for your goodness and your mercy. Lord, have your way in this place, God. Help us to receive your word. Help us, God, today to know what we need to do to be workers in the harvest. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. I give honor today to Pastor Kahosi and the leadership team at, at the church here today. Et, et je nomme aujourd'hui Pastor Kahosi et l'équipe de dirigeants à, à cette église aujourd'hui. I bring honor to anyone who is working in the harvest field. Et, et je viens honorer tous ceux qui travaillent dans le champ de poissons. We've all been called to be a part of the great harvest in the end time. On a tous été appelés à faire partie de cette grande moisson de la fin de temps. And my prayer today is I can reach one more soul. Et ma prière aujourd'hui c'est que j'atteigne une autre âme. 
Time is running short and we have to be about our father's business. Et le temps est en train de s'expirer et nous devons être occupés des affaires de notre père. The scripture that we read reminds me of the story in the book of Ruth. Et cette écriture que nous avons lue me rappelle de l'histoire dans le livre de Ruth. Chapter 2 verse 15 and 16 of the book of Ruth. Le chapitre 2 est verset 16 dans le livre de, de Ruth. It says, and when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean among the sheaves and reproach her not. Et la Bible nous dit, et, 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 et même vous ôterez pour elle des, des gerbes, et quelques épis que vous les laisserez uh, glaner sans lui faire de, de reproche. And let fall also some of the handfuls of purpose for her and leave them, that she may glean them and rebuke her not. Et donc, laissez quelques épis par exprès et laissez-la glaner sans lui faire de reproche. De reproche. I believe God is going to give the church a harvest of handfuls on purpose. Et je crois que Dieu va donner un réveil uh, d'un poignet uh, avec propos à l'Église. I'm thankful for one soul receiving uh, the revelation of, of who Jesus is. Je suis reconnaissant qu'une âme reçoive la révélation de qui est Jésus Christ. But as the hour grows late, mais comme uh, le temps tire vers la fin, I believe entire will be converted. Je crois que des entières congrégations vont être converties. Amen. The hour is late. Uh, uh, le temps est tard. And we've got to see multiple conversions. Et nous devons voir les conversions multiples. Amen. 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 This reminds me a little bit of my wife's grandfather. Ça me rappelle un peu uh, de la, du grand-père de mon épouse. He was a church planter. C'était un planteur d'église. He went to Alaska in the 40s to start a church. Il est allé en Alaska dans les années 40 pour planter une église. It was 80 below zero. C'était à 80 degrés Fahrenheit sous zéro. In the winter. En uh, hiver. And they dug out a church. Et ils ont uh, levé une église. But when he first got in the church as a young man. Et mais lorsqu'il est venu à l'église comme jeune homme. He got a job picking cotton. Il a eu un travail pour récolter le coton. In Louisiana. En Louisiane. Very hot and humid. Et c'est très chaud et humide. They paid him one penny per pound. Et il lui payait un sou par livre. It takes a lot of cotton to make a pound. Et ça prend beaucoup de coton pour faire une livre. And the other men that were working with him. Et les autres personnes qui travaillaient avec lui. They were not in the church. Ils n'étaient pas dans l'église. And what they would take a potato and put it in the bottom of their sack. Et ce qu'ils allaient prendre, c'est qu'ils allaient prendre une patate et le mettre dans le fond de leur sac. Then when they would put the cotton in. Et là, lorsqu'ils mettaient le coton. Then they would weigh at the end of the day to get paid. Et là, ils allaient le peser à la fin de la journée pour être payé. They got a lot more money. Ils avaient plus d'argent. They told my wife. Ils ont dit au grand-père de mon épouse. Just put a potato in your sack. Juste mettre une patate dans ton sac. But he said, I just received the Holy Ghost. Il dit, je viens juste de recevoir le Saint Esprit. I can't cheat my employer. Je ne peux pas tromper mon employé. So he would just pick the cotton. Et s'il allait juste prendre le coton. And it takes a lot of cotton to make the weight. Et ça allait prendre beaucoup de coton pour faire le poids. But at the end of the day, et bien à la fin du jour, he had more pounds of cotton. Il avait plus de poids de livres de coton. Than all the others had in their sack. Que tous les autres avaient dans leur sac. He could pick 300 pounds a day. Il pouvait prendre 300 livres par jour. That's a lot of cotton. Ça c'est beaucoup de coton. Amen. <laughs> We're in the harvest field today of souls. Nous sommes dans un champ de moisson des âmes aujourd'hui. And God is wanting to give us a, a harvest. Et Dieu désire nous donner une moisson. Amen. In our text today. Et dans notre texte aujourd'hui. The people that were hired at the beginning of the day. Les gens qui étaient employés au, en début de journée. They agreed to work for for a price. Et ils se sont mis en accord pour travailler pour un prix. One penny per day. Un sou par jour. They were okay with the price when they were hired. Ils étaient uh, d'accord avec le prix lorsqu'ils ont été engagés. But when you get hired at the beginning of the day. Et lorsque, lorsque tu es engagé au, en début de journée. And you've got 12 hours to be out in the hot sun. Et que tu as 12 heures à travailler dans le soleil. You're going to pace yourself. Et, et tu vas à... Uh, uh, 
You're going to pick harvest slow. Hey, tu vas récolter uh, tranquillement. You're going to you're going to take a break every now and then and just sit down and relax. Hey, hey, de temps en autre, tu vas prendre une pause à ta soirée à relaxer. You're going to take a long lunch break. Hey, tu vas prendre uh, 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 une longueur pour ton dîner. Maybe take a nap. Peut-être prendre une sieste. Why? Because you've got all day to pick the harvest. Pourquoi? Parce que tu as toute la journée pour ramasser la moisson. You don't want to overdo it in the first hour. Tu ne veux pas uh, te surmener dans la première heure. The Bible says that a third hour worker was hired. Et la Bible nous dit que les employés de la troisième heure étaient engagés. They probably acted the same way. Ils ont probablement agi de la même façon. Then they hired workers at the sixth hour. Et à la sixième heure, ils ont engagé d'autres. Maybe they were a little bit aware of the time. Peut-être qu'ils étaient un peu plus conscients du temps. They were hired at noon. Ils étaient engagés à midi. If I'm going to make a living today, I got to work harder. Et si je dois me faire une vie aujourd'hui, je dois travailler dur. Then at the ninth hour, they hired more workers. À la neuvième heure, ils ont engagé d'autres ouvriers. And they realized they had to hustle a little bit. Et ils ont réalisé qu'ils devaient se forcer un peu plus. That the eleventh hour, the harvest was still not complete. Mais à la onzième heure, la moisson n'était pas encore finie. And he hired new workers at the eleventh hour. Et il a engagé d'autres employés à la onzième heure. At the eleventh hour, you've got to stay focused. À la onzième heure, tu dois rester concentré. You got to stay busy. Tu dois être resté occupé. You've only got one hour. Tu n'as qu'une seule heure. To do whatever you're going to do and get paid, you've got one hour. Et pour faire tout ce que tu dois faire et être payé, tu n'as que une seule heure. They gathered as much as they could, as fast as they could. Ils ont rassemblé autant qu'ils pouvaient, aussi vite qu'ils pouvaient. Amen. Amen. And then at the end of the day, the 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 owner of the of the vineyard came. Et à la fin de la journée, le propriétaire de la vigne est venu. And he began to pay everyone. Et il a commencé à payer tout le monde. Now the first hour worker. Maintenant, les ouvriers de la première heure. He agreed to work for one penny per hour. Il a accepté de travailler pour un denier par jour. But the rest of the day, the, the hired workers. Mais ceux qui étaient à employer les restants de la journée. The Lord of the Vineyard said, "I'll pay you what is right." Et, et le, 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 le maître de la moisson leur a dit, "Je vais te payer ce qui est juste." They did not agree to a price. Ils ne se sont pas mis d'accord pour un prix. They just agreed to whatever was fair. Et ils se sont mis d'accord pour tout ce qui serait équitable. So it was not the workers' fault. Ce n'était pas donc la faute des employés. That each one got the same. Que tout le monde avait le même salaire. That was the Lord of the Vineyard's decision. Ça c'était la décision du maître de la moisson. So he had them come for pay. Donc il les a fait venir pour la paix. And they paid the eleventh hour workers first. Et ils ont payé les ouvriers de la dernière heure en premier. They only worked for one hour. Ils ont travaillé pour une heure seulement. And when they got their pay, et lorsqu'ils ont eu leur paye, they received one penny. Ils ont reçu un denier. Now the workers who had been there all day. Maintenant ceux qui étaient là pour toute la journée. They had agreed to work for one penny per day. Ils étaient d'accord pour travailler pour un denier par jour. They thought, sure, ils se sont dit, surely we're going to make more money. Sûrement nous allons faire plus d'argent. He paid the one-hour worker a penny. Il a donné un denier au travailleur d'une heure. We've been in the field for twelve hours. Nous avons été dans le champ pour douze heures. He's going to pay us more. Il va nous payer plus. Then the ninth hour worker came and he got paid a penny. Et le l'ouvrier de la neuvième heure est venu, il a été payé un denier. The sixth hour worker came and got paid a penny. Celui de la sixième heure est venu, il a été payé un denier. The third hour worker came and got paid a penny. Celui de la troisième heure est venu, il a été payé un denier. The first hour worker thought I'm going to get a lot more money. Et le l'ouvrier de la première heure se dit je vais avoir beaucoup plus d'argent. But when they saw that their pay was only a penny. Et mais lorsqu'ils ont vu que leur paye était un denier. Which is what they agreed. To work for. Qui étaient ceux qu'ils étaient, uh, uh, qu'ils ont accepté de travailler pour. They grumbled against the landowner. Ils ont murmuré contre le, 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 le maître de la moisson. They said these last workers only work for one hour. Ils ont dit les derniers ouvriers n'ont travaillé que pour une heure. And you give them the same as us. Et tu leur as donné la même chose que nous. Now the truth is, neither group was that different. Et la vérité c'est que aucun de groupe n'était différent. Neither group owned the vineyard. Et aucun de groupe ne possédait la, le vigneron. Both of them 
a job. Et les, les deux avaient besoin d'un travail. Both of them were chosen and invited in to the harvest. Et tous ensemble, ils étaient choisis et invités dans la moisson. But when the first hour worker saw the generosity of the landowner. Mais lorsque le L'ouvrier de la première heure a dit la, généro la générosité du propriétaire. A full day's wage for less than a full day's work. Et donc euh, euh, un, un salaire de toute la journée pour un travail de moins qu'une journée. They said that's not fair. Il a dit c'est pas correct. That's not right. C'est pas juste. I want to say today it's not fair. Et je veux le dire aujourd'hui c'est pas juste. It's grace. C'est la grâce. Amen. Amen. None of them deserve. What they received. Et aucun d'entre eux n'a mérité ce qu'ils ont reçu. It doesn't matter if I've been in the church for 30 years. Ça importe peu si j'ai été dans l'église pour 30 ans. 30 months. 30 mois. 30 weeks. 30 semaines. Or 30 days. Ou 30 jours. I don't deserve the mercy and the grace of God. Je ne mérite pas la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. In fact, I would say to the first hour worker, Et, en fait, je vais dire aux ouvriers de la première heure, they received what they bargained for. Et ils ont reçu ce qu'ils ont négocié pour. The later hour workers did not negotiate for a price. L'ouvrier de la dernière heure n'a pas négocié pour un prix. They entered the vineyard knowing they would be paid what is right. Ils sont entrés dans la vigneronne sachant ne sachant pas ce qu'ils allaient être payés. Sometimes I think we settle for uh, this, the daily wage of life. Et des fois, uh, nous nous accommodons pour uh, le salaire de la vie. And I'm not talking about on our jobs. Et je ne parle pas sur notre travail. I'm talking about just in our life. Et je parle juste dans notre vie. We can feel like life is not fair. Nous pouvons sentir que la vie n'est pas juste. We can feel like someone else has better opportunity. Nous pouvons penser que quelqu'un d'autre a de meilleures opportunités. We can blame it on Our upbringing. Nous, nous pouvons blâmer cela sur notre éducation. We can blame it on our, our family. Nous pouvons blâmer cela sur notre famille. Amen. I hear people say I'm a product of my environment. Et, et j'ai entendu des gens dire que je suis le produit de mon environnement. My question is, who is not a product of their environment? Et ma question est, qui n'est pas le produit de son environnement? Amen. <laughs> So they negotiate for uh, a wage when really what we need is the Lord to give us whatever is right. Ils ont négocié pour un salaire, mais ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur nous donne, c'est peu importe ce qui est juste. What the Lord declares is fair. Ce que le Seigneur déclare que c'est juste. Will always be more than I could ever ask for. Va toujours être plus que ce que je ne peux demander. It'll always be more than I deserve. Ça va être toujours plus que je ne mérite. I came into the church in 1988. Je suis venu dans l'église en 1998. I was a 20 year old young man. J'étais un jeune homme de 20 ans. I had a $500 a day cocaine addiction. J'avais une addiction à la cocaïne de 500 dollars par jour. Amen. Amen. Along with all the other junk that comes with it. Avec toutes les autres poubelles qui viennent avec. Amen. I came into the church. Je suis venu dans l'église. Under the influence of drugs and alcohol. Sous l'influence de la drogue et de l'alcool. And I left feeling bad. Et j'ai quitté me sentant mal. My mother did not raise me like that. Ma mère ne m'a pas élevé comme ça. And I said to myself, if I ever have to go back under the influence of drugs, et je me suis dit que si je dois retourner sous l'influence de la drogue, then I will not go. Alors je ne veux pas y aller. The very next day, et le jour suivant, I stayed sober all day. Et je suis resté sobre toute la journée. It had been months since I had a day. Ça, ça a été des mois avant. So, que je n'ai un jour sobre. But this particular day, I stayed sober all day. Mais cette journée particulière, j'étais sobre toute la journée. I decided since I'm sober, I'm going back to that church. Et je me suis dit parce que je suis sobre, je vais retourner dans cette église. That night, God filled me with the baptism of the Holy Ghost. Et cette nuit-là, le Seigneur m'a rempli avec le baptême du Saint-Esprit. He delivered me from my addictions. Il m'a délivré de mes addictions. He cleaned my life up. Il m'a, il a nettoyé ma vie. He forgave me of my sin. Il m'a pardonné de mes péchés. He He put me in his harvest. Il m'a mis dans sa moisson. And what am I to start to bargain for price? Et qui suis-je pour commencer à négocier pour un prix? All I want to receive is whatever is right. Tout ce que je veux 
ce peu importe ce qui est juste. I've already received more than I could ever deserve. J'ai déjà reçu plus que je pouvais mériter. But he didn't stop there. Mais il n'a pas arrêté là. He gave me a wonderful wife. Il m'a donné une merveilleuse femme. I didn't have an apostolic heritage. Je n'avais pas un héritage apostolique. So I married one. Ainsi j'allais épouser une. My wife is fifth generation Pentecost on both sides of her family. Ma femme est une pentecôtiste de cinquième génération de deux côtés de la famille. Amen. She comes from a great heritage. Elle vient d'un grand héritage. I didn't deserve that. Je n'ai pas mérité. But God gave that to me. Mais Dieu me l'a donné. Amen. 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 He gave me two wonderful children. Il m'a donné deux enfants merveilleux. They're in their 20s and married, and both of them are in ministry. Et ils sont dans leur vingtaine mariés, et les deux sont dans le ministère. Amen. I didn't deserve that. Je n'ai pas mérité cela. But he paid me what he thought was right. Mais il m'a payé ce qu'il pensait qui était juste. And then when we were pastoring in Arizona, alors qu'on était pasteur en Arizona, just a, a few years ago, il y a juste quelques années, we got involved with the foster care system. On a été impliqué avec une maison d'accueil. And we brought two Navajo children into our home. Et on a amené deux enfants Navajo dans notre maison. This past January, we adopted these two babies. Et, et c'est janvier passé, nous avons adopté ces deux bébés. So my children are 29 and 26. Et donc mes sont et and three and two. Et, et trois ans et, et deux ans. Brother Calhoun said we're Abraham and Sarah. Et Frère Calhoun a dit que nous sommes Abraham et Sarah. These two children were drug exposed in the womb. Et ces deux enfants étaient exposés à la drogue alors qu'ils étaient dans le ventre de leur maman. They were both born with many difficulties. Et ils étaient tous les deux nés, nés avec beaucoup de difficultés. My son has to go to therapy four times a week. Et, et mon fils devait aller à la thérapie quatre fois par semaine For different issues. pour uh, différents problèmes. He had, uh, and meth in his when he was born. Il avait uh, la marijuana et la, la, la méthamphétamine dans son système alors qu'il est né. He was thrown on the floor and against the wall as a two-month-old baby. Il a été jeté à terre contre les murs alors qu'il était un, un, un bébé de deux mois. He had shaken baby syndrome. Il avait le syndrome de bébé secoué. He had fetal alcohol syndrome. Il avait uh, le syndrome de l'alcool fétal. And on top of all that, he's uh, high-function autism. Et uh, au par dessus cela, il avait uh, uh, un autisme. But what God did for me, mais que Dieu a fait pour moi, I could not turn my back on someone else who had a need. Et je ne pas mon dos à qui avait un These kids needed a real opportunity to have a life. Et ces une une vie. And we said, God, you didn't give me what I deserve. You gave me what is right. Mais tu as donné ce qui est juste. And if this is your will for our life, Et si ça ta volonté pour We're going to make a home for these children. Nous avons fait de notre maison et de demeure pour ces enfants. I believe sometimes when we are in the church for many years, je crois que des fois lorsque nous sommes dans l'église pour plusieurs années, we can begin to think that we deserve something more than others. Et nous, nous pouvons commencer à penser que nous méritons plus de choses que d'autres. Somebody new comes into the church and sits down in your spot. Et quelqu'un de nouveau vient dans l'église et s'assoit à ta place. Amen. I've been sitting in that spot for 20 years. Je m'assois à cette place pour 20 ans. They don't know that's your spot. Ils ne savent pas que c'est ta place. When we pastored in Arizona, lorsque nous étions pasteurs en Arizona, every once in a while, de temps en temps, I would say everybody on this side move over there. Et je disais à tout le monde de ce côté allez de l'autre côté. And everybody on this side move over here. Et tout le monde de ce côté allez de ce côté. Meet somebody you never met. Rencontre quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. I don't want to be like the first hour worker where I feel like I deserve something better. Je ne veux pas être comme l'ouvrier d'une première heure qui pense qu'il mérite quelque chose de mieux. 
Amen. We've got to stop comparing ourselves with others. Nous devons arrêter de nous comparer aux autres. Amen. We have to refuse to compete in a way where someone else must lose for me to win. Et nous devons refuser de compétitionner euh, dans le sens que quelqu'un d'autre va perdre, doit perdre pour que je puisse gagner. We have to let go of expectations based on what we think we deserve. Et nous devons laisser aller les attentes qui se basent sur ce que nous pensons que nous méritons. Amen. In the eleventh hour, we need to work with urgency. We have to pray for God to give us favor. We need to see handfuls on purpose brought into the kingdom. Again, I'm thankful for every one-on-one -on -one Bible study. Encore une fois, je suis reconnaissant pour toute étude biblique un à un. I'm thankful for everyone who goes down in water in Jesus' name. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui rentrent dans l'eau au nom de Jésus Christ. I'm thankful for everyone that receives the baptism of the Holy Ghost. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint Esprit. But the hour's late and we've got to work faster. Mais l'heure est tard et nous devons travailler plus vite. Amen. God is giving us favor. Dieu nous a donné la, la faveur. Just about a year ago, one of our pastors in Pennsylvania. Juste il y a à peu près un an, un de nos pasteurs en Pennsylvanie. He was praying for God to give him favor in his community. Il priait pour que Dieu lui donne faveur dans sa communauté. So he went down and started working in the food pantry. Il a commencé à travailler dans, dans un endroit de nourriture. He ended up working side by side with the Catholic priest. Et il a commencé à, à travailler côte à côte avec un, un prêtre catholique. They developed a friendship. Ils ont une amitié. The Catholic priest said, "What is different between Pentecostal and Catholic?" Et le prêtre catholique lui dit que c'est quoi la différence entre le pentecôtiste et le catholicisme. Now that's a long list. Ah, mais ça c'est une longue liste. <laughs> But our pastor said the main thing is we believe in one God and baptize in Jesus' name. Et notre pasteur a dit que la chose essentielle c'est que nous croyons en un seul Dieu et que nous baptisons au nom de Jésus. The Catholic priest said I want to know more about that. Et, et le prêtre catholique a dit je voudrais savoir un peu plus à ce sujet. They began to meet for coffee. Ils ont commencé à se rencontrer pour un café. He taught a Bible study. Il a enseigné une étude biblique. Our pastor baptized the Catholic priest in Jesus' name. Et notre pasteur a baptisé le prêtre catholique au nom de Jésus. But it doesn't stop there. Mais ça ne s'arrête pas là. This Catholic priest is now Now, baptizing people in 27 parishes. Amen. In Jesus' name. Au nom de Jésus. At least until he loses his job. Au moins jusqu'à ce qu'il perde son travail. Amen. Alléluia. My daughter goes to church in Salt Lake City. Ma fille va à l'église à Salt Lake City. She's the church secretary. Elle est la secrétaire de l'église. And about two years ago, the pastor said we're going to do something different. Et il y a à peu près deux ans, le pasteur a dit qu'on va faire quelque chose de différent. If I want different results, I got to try different. Si je veux des résultats différents, je dois essayer quelque chose de différent. So they went to do outreach in an apartment complex. Et ils sont allés faire de l'évangélisation dans un bloc d'appartement. A lot of young children outside the complex. Il y avait beaucoup d'enfants à l'extérieur de ce complexe. They noticed that, that most of the children were African immigrants. Et ils ont remarqué que la plupart des enfants étaient des immigrants africains. They started inviting them to Sunday school. Ils ont commencé à les inviter à l'école du dimanche. The children ran inside and got their parents. Et les enfants ont couru à l'intérieur, sont venus avec leurs, leurs parents. And then there was a crowd of people outside. Et là, il y avait une foule de gens à l'extérieur. One man came to the pastor and said, "Are you?" From a church. Et un homme est venu vers le pasteur et lui a dit, êtes-vous d'une église? He said, yes. Et il a dit oui. Is the, the, the man said, what kind of church? Et l'homme a dit, mais quel genre d'église? Pastor Rice said, uh, Pentecostal church. Et le pasteur Rice a dit, une église pentecôtiste. He said, praise the Lord, we're Pentecostal. Et il a dit, gloire à Dieu, nous sommes pentecôtistes. He said, we are refugees from uh, Democratic Republic of Congo. Il a dit, nous sommes des réfugiés de la République démocratique du Congo. And he said, I pastor the church. Il a dit, je, pas, je suis pasteur d'une église. But our whole church came together as refugees to Salt Lake City. Amen. Toute notre église est venue comme réfugiés à, à, à Salt Lake City. He said, and I have to work a job. Et je dois travailler, je dois avoir un travail. And I don't have any place to hold service. Et je n'ai aucun endroit pour 
tenir le service. He said, can we join with your church? Il dit, est-ce que pouvons-nous nous joindre à ton église? And Brother Rice said, well, let me think about it. Le frère Rice a dit, uh, attendez, je vais y penser un peu. No, no. No, no, no. He said, please come and be a part of our church. <laughs> So their church grew from 70 people one Sunday to 150 people the next Sunday. Some of them had been baptized in Jesus' name. But now all of them have been baptized in Jesus' name. And my daughter said, I'm glad we only do the bulletin one time a month. Et, et ma fille dit, je suis content qu'on fait le, le, le bulletin de l'église juste une fois par mois. Because I have to do it in four languages. Parce que je dois le faire en quatre langues. Amen. English and Spanish. Anglais, espagnol. French and Swahili. En français et en Swahili. Amen. Amen. And they had uh, they had English worship. Et ils avaient l'adoration en anglais. Then they had Spanish worship. Là ils avaient l'adoration en espagnol. Then they had French worship. Là ils avaient l'adoration en français. And then it was time for lunch. Et là c'était le temps pour le dîner. But we didn't go to lunch. Mais on n'est pas allé au dîner. Then they had Swahili worship. Et là ils ont eu l'adoration en Swahili. And then they had people up and preach. Et là ils ont ils ont fait les vêtements pour prêcher. Amen. Hallelujah. It's right in Salt Lake City, Utah. Oui, c'est vrai, à Salt Lake City, à, à dans le Utah. My wife's brother pastors a church in Denver, Colorado. Et, et la femme, euh, le, le frère de ma femme est pasteur d'une église à Denver, au Colorado. They also have come in contact with a group from uh, the, the Congo. Et ils sont aussi en train de contact de, de, avec un groupe du Congo. They were a church, but they did not understand Baptism in Jesus' name. Ils étaient une église, mais ils ne comprenaient pas le baptême au nom de Jésus. My brother-in-law began to work with the pastor. Et mon, mon beau-frère a commencé à travailler avec le pasteur. They baptized the pastor. Ils ont baptisé le pasteur. They baptized most of the congregation. Ils ont baptisé la plupart de la congrégation. I preached there last month. J'ai prêché là-bas le, le mois passé. About 50 uh, African immigrants were there. Et à environ 50 immigrants africains étaient là. A young man was translating into Swahili while I preached. Un jeune homme était en train de traduire en Swahili pendant que je prêchais. Everywhere I go, Pastor, there's Congolese people. <laughs> I live in Kansas City. I, I preached in a church in Kansas City, Kansas. The pastor said, you're not going to believe this. But we started a Swahili service in the afternoon. They have about 40 people. I go to Kansas City, Missouri, across the state line. Je suis de l'autre côté dans l'État de Missouri, Kansas City, au Missouri. There's a church of Congolese of about 120. Il y a une église de Congolais d'environ 120 personnes. Amen. I'm trying to I'm trying to share with you what God is doing in the, in the last days. Je sais de partager avec vous ce que Dieu est en train de faire dans les derniers jours. Some of these people already had the truth when they came. Certains de ces gens avaient déjà la vérité lorsqu'ils sont venus. Many of them received uh, truth of water baptism after they came. Et plusieurs ont reçu la vérité sur le baptême d'eau après qu'ils soient venus. But God is adding to the church. Mais Dieu ajoute à l'église. Whole groups at one time. Des groupes à, à la fois. Amen. Hallelujah. I'm going to tell one more story for encouragement. If God can do this through me, He can do it through anybody. My wife and I started a church in Kansas City in 2002. We immediately began to pray for the Samoan community that's there. Et on a commencé immédiatement à prier pour la communauté samoyenne qui est là. One year later, 
Et un an plus tard, a lady from California called. Une dame de la Californie a appelé. She said, Pastor, I am from Samoa. And God is sending me to Kansas City to reach my family. Elle a dit, Pasteur, je suis de Samoa et Dieu m'envoie au Kansas City pour atteindre ma famille. This is exactly what I prayed for. Et c'est exactement pourquoi j'ai prié pour. But then I tried to talk her out of it. Et, et alors j'ai essayé de la convaincre de ne pas le faire. I said, Amy, our church is the smallest church in our area. Et j'ai dit, Amy, notre église c'est l'église la plus petite dans notre secteur. We're the newest church in our section. On est l'église la, la, la nouvelle église dans notre We're the poorest church in our section. Nous sommes l'église la plus pauvre dans notre section. But if none of that scares you, then you come on. Mais si rien de cela ne t'effraie, alors tu peux venir. She said, I don't know anything about that. God told me to call you. Je, elle a dit, je ne sais rien au sujet de tout cela, mais Dieu m'a dit de t'appeler. We, she came and we started a Samoan daughter work. Et elle est venue, on a commencé une église fille de Samoyen. God gave them favor and they got their own building. Et Dieu a lui a donné faveur et ils ont eu leur propre baptiste. One day she called and said, is the water in the baptistry? Un jour elle a appelé disant, est-ce qu'il y a de l'eau dans le baptistère? I said, yes, we have two people to baptize. Et j'ai dit, oui, nous avons deux personnes à baptiser. She said, we have a couple of people also. Et elle a dit, nous avons une couple de personnes aussi. I said, come over and we'll do it together. Et j'ai dit, viens, on va le faire ensemble. When they got there, lorsqu'ils sont arrivés là, she had 17 people to baptize. Elle avait 17 personnes à baptiser. Amy, I've got to talk to you about what a couple means. Je dis, Amy, je couple. I was home missions at that time. J'étais domestique en ce temps-là. I may have called a couple of friends and said, we baptized 19 today in my church. J'ai probablement appelé quelques personnes pour leur dire, on a baptisé 19 personnes dans mon église. 17 of them were hers. Et 19 c'était pour elle. But they went down in my tank. Mais ils sont allés dans ma dans mon baptistère. So I counted them. Ah, si je les ai comptés. Alléluia. They grew and got another building. Et ils ont grandi, ils ont eu une autre baptiste. She had me preach the dedication. Et il m'a appelé pour prêcher le, le, le dédicace. Her sister and brother-in-law came from California. Et, et son beau-frère, sa sœur et son beau-frère sont venus de la Californie. They pastor a Trinitarian Pentecostal church. Ils sont pasteurs d'une église pentecôtiste trinitaire. I made a connection. J'ai établi la connexion. We stayed in touch for 15 years. On est resté en contact pour 15 ans. And about three months ago. Et il y a environ trois mois. She sent a message and said, "What we're doing is not working." Et il m'a envoyé le message me disant ce que nous faisons ne fonctionne pas. It's not keeping the people. Ça ne garde pas les gens. We need what you have. Nous avons besoin de ce que tu as. She said, send me some of the Bibles with the with the doctrine in the front. Elle a dit envoie moi certaines de Bibles avec la doctrine en avant. Send me some Bible studies. Envoie moi quelques études bibliques. She baptized her entire congregation in Jesus' name. Elle a baptisé toute sa congrégation entière au nom de Jésus. And then she said, we have a network of 13 other churches that we have influence with. She said, I'm going to have all the pastors come to a meeting. And if they're in favor, we're going to have you come and teach on baptism in Jesus' name. Fifteen congregations. Quinze congregations. Of about 100 to 200 people apiece. D'environ 100 à 200 personnes chaque. This is what God is wanting to do in this hour. C'est ce que Dieu veut dire faire dans cette heure. Amen. He wants to give His handfuls on purpose. Il veut, il veut nous donner des poignées avec, avec pu. He wants to give us the entire congregations. Il, il veut nous donner des entières congrégations. Amen. And He wants to use me and you to do it. Et il veut vous utiliser, vous et moi, pour le faire. Can we stand together? Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Hallelujah, Jesus. The reason the 11th hour worker worked so fervently. Et la raison pourquoi l'ouvrier de la 11e heure a travaillé avec autant de ferveur. Was because the time was short. C'est parce que le temps était court. We're living in the end time. 
Nous vivons dans la fin des temps. Whatever we're going to do for God, we've got to do it now. Peu importe ce que nous allons faire pour Dieu, nous devons le faire maintenant. None of us have a promise of tomorrow. Personne n'a la promesse de demain. Just yesterday in the Philippines. Juste hier dans les Philippines. One of our pastors from California. Un de nos pasteurs de la Californie. Was preaching at a conference. Était en train de prêcher dans une conférence. He was kind of telling a joke. Il était en train de dire une blague. He came down around the front. Il est venu en avant. People were laughing. Les gens riaient. And he just said, I'm sorry, and he sat down. Il a dit, je suis désolé, il s'est assis. And he fell over, dead of a heart attack. Et il, 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 et il est tombé mort avec un arrêt cardiaque. Amen. None of us are promised tomorrow. Personne n'a la promesse. None of us know when the day is going to come. Personne ne sait quand le jour va venir. Amen. Whatever we're going to do for God, we got to do it now. Mais tout ce que nous devons faire pour Dieu, nous devons le faire maintenant. If you've never received the baptism of the Holy Ghost, si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint Esprit, today is the day of salvation. Aujourd'hui c'est le jour du salut. If you've never been baptized in Jesus' name for the remission of sins, si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, there's water. Why wait? Il y a de l'eau. Pourquoi attendre? Amen. We're in a desperate hour. Nous sommes dans un temps désespéré. We need all the laborers in the in the harvest. Nous avons besoin de tous les ouvriers dans la moisson. Amen. Do we pray together? right now. Jesus, I pray right now, Lord, that you would speak to our hearts, God. Lord, may God, let your word go deep into our heart, God, and, pro and produce the seed today in the name of Jesus. God, if there's someone here today that has not received your spirit, God, I pray that there, today would be their day in the name of Jesus. God, give us favor among our co-workers and our family and our friends, God. Give us favor, Lord, with entire congregations in the Montreal area today. God, send the revival. Lord, we thank you for what you've already done. We thank you for all the work that's been done. But God, now we're in the 11th hour, and we've got to do whatever we're going to do for you. In Jesus' name, hallelujah. Can the musicians come? Amen. I don't know why you guys your service. Amen. Hallelujah. If our musician could come. Si nos musiciens peuvent venir. Amen. I don't know what you need today. Je ne sais pas ce que tu as besoin aujourd'hui. But I know the Lord is here. Mais je sais que le Seigneur est ici. If you need healing, God is a healer. Si tu as besoin de guérison, Dieu est un guérisseur. If you need forgiveness, God can forgive you. Si tu as besoin de pardon, Dieu peut te pardonner. If you need deliverance, God can deliver you. Si tu as besoin de délivrance, Dieu peut te délivrer. Amen. If you need the Holy Ghost, He'll pour it out today. Si tu as besoin de Saint Esprit, il va le déverser aujourd'hui. We all just come and gather around the altar. Pouvons-nous tous venir et nous rassembler autour de l'autel? Maybe you don't have a need like that today. Peut-être que tu n'as pas un tel besoin aujourd'hui. But while I was preaching, mais alors que je prêchais, God brought someone to your mind. Que Dieu a amené quelqu'un à ta pensée. Someone you want to see in the harvest. Quelqu'un que tu veux voir dans la moisson. Begin to call their name out before the Lord. Commence à évoquer leur nom devant le Seigneur. Begin to take them before the throne of God. Commence à les amener devant le trône de Dieu. Hallelujah, Jesus. I thank you, Lord. Alléluia Jésus, Alléluia sa présence est dans ces lieux. Alléluia, nous avons entendu l'appel du Seigneur, sa présence est dans ces lieux. Alléluia, Alléluia, le temps sont, sont proches, l'heure est avancée. S'il y a un temps où je dois me consacrer, c'est maintenant. S'il y a un temps où je dois m'engager, c'est maintenant. Je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus. Mais si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le baptême au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange et ça ne prend que votre obéissance. Alléluia, Saint de Dieu, soyez Alléluia, vigilant des gens autour de vous. Alléluia. Priez avec un terme aujourd'hui, Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu entends sa voix, n'induce pas ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Seigneur, je dois revêtir de ton nom, Seigneur.
Je dois être rempli de ton esprit. Et cela est disponible en Seigneur aujourd'hui. Oh les Maya qui au-delà. Seigneur, on peut périr ta mort. 